屋根裏の散歩者江戸川乱歩1多分それは一種の精神病ででもあったのでしょう郷田三郎はどんな遊びもどんな職業も何をやってみても一向この世が面白くないのでした学校を出てからその学校とでも一年に何日と感情のできるほどしか出席しなかったのですが、彼にできそうな職業は片っ端からやってみたのです。けれど、これこそ一生を捧げるに足ると思うようなものには、まだ一つも出くわさないのです。おそらく、彼を満足させる職業などは、この世に存在しないのかもしれません。長くて一年、短いのは一月くらいで、彼は職業から職業へと転々しました。そして、とうとう見切りをつけたのか、今ではもう次の職業を探すでもなく、文字通り何もしないで、面白くもないその日その日を送っているのでした。遊びの方もその通りでした。カルタ、玉突き、テニス、水泳、山登り、碁、将棋、さては各種の賭博に至るまで、とてもここには書ききれないほどの、遊戯という遊戯は一つ残らず、娯楽百科全書というような本まで買い込んで、探し回っては試みたのですが、職業同様、これは、というものもなく、彼はいつも失望させられていました。だがこの世には、女と酒という、どんな人間だって、一生涯飽きることのない、素晴らしい快楽があるではないか。諸君はきっとそうおっしゃるでしょうね。ところが、我が郷田三郎は、不思議とその二つのものに対しても興味を感じないのでした。酒は体質に適しないのか、一滴も飲めませんし、女の方は、無論その欲望がないわけではなく、相当遊びなどもやっているのですが、そうかといって、これあるがために生きがいを感じるというほどには、どうしても思えないのです。こんな面白くない世の中に生きながらえているよりはいっそ死んでしまった方がましだ。ともすれば彼はそんなことを考えました。しかしそんな彼にも命を惜しむ本能だけは備わっていたと見えて25歳の今日が日まで死ぬ死ぬと言いながらつい死にきれずに生きながらえているのでした。親元から月々いくらかの仕送りを受けることのできる彼は、職業を離れても別に生活には困らないのです。一つはそういう安心が彼をこんな気ままものにしてしまったのかもしれません。そこで彼は、その仕送り金によって、せめて、いくらかでも面白く暮らすことに不信しました。例えば、職業や遊戯と同じように、頻繁に縮小を変えて歩くことなどもその一つでした。彼は、少し大げさに言えば、東京中の下宿屋を一見残らず知っていました。一月か半月もいると、すぐに次の別の下宿屋へと住み替えるのです。無論その間には、放浪者のように旅をして歩いたこともあります。あるいはまた、仙人のように山奥へ引っ込んでみたこともあります。でも都会に住み慣れた彼には、とても寂しい田舎に長くいることはできません。ちょっと旅に出たかと思うと、いつの間にか
都会の10日に雑踏に引き寄せられるように彼は東京へ帰ってくるのでしたそしてその旅ごとに下宿を変えたことは言うまでもありませんさて彼が今度移ったうちは東映館という新築したばかりのまだ壁に湿り気のあるようなまっさらの下宿屋でしたがここで彼は一つの素晴らしい楽しみを発見しましたそしてこの一編の物語はその彼の新発見に関連したある殺人事件を主題とするのですがお話をその方に進める前に主人公の郷田三郎が素人探偵の明智小五郎。この名前は多分ご承知のことと思います。と知り合いになり、今まで一向気づかないでいた犯罪という事柄に、新しい興味を覚えるようになったいきさつについて、少しばかりお話ししておかねばなりません。二人が知り合いになったきっかけは、あるカフェで彼らが偶然一緒になり、その時同伴していた三郎の友達が明智を知っていて紹介したことからでしたが、三郎はその時明智の聡明らしい要望や話っぷりや身のこなしなどにすっかり引きつけられてしまって、それからしばしば彼を尋ねるようになり、また、時には彼の方からも三郎の下宿へ遊びにやってくるような仲になったのです。明智の方では、ひょっとしたら三郎の病的な性格に一種の研究材料として興味を見出していたのかもしれませんが、三郎は明智から様々な魅力に富んだ犯罪団を聞くことを大いなく喜んでいるのでした。同僚を殺害して、その死体を実験室のかまどで灰にしてしまおうとした、ウェブスター博士の話。数カ国の言葉に通行し、言語学上の大発見までした、友人エアラムの殺人罪。いわゆる保険まで、同時に優れた文芸批評家であったウェーン・ライトの話。小児の電肉を煎じて、義父の雷病を治そうとした野口段三郎の話。さては、あまたの女を女房にしては殺していった、いわゆるブルーベアードのランドルーだとか、アームストロングなどの残虐な犯罪団。それらが退屈しきっていた郷田三郎をどんなに喜ばせたことでしょう。明智の雄弁な話しぶりを聞いていますと、それらの犯罪物語は、まるでケバケバしい極彩色の絵巻物のように、底知れぬ魅力をもって、三郎の眼前にまざまざと浮かんでくるのでした。明智を知ってから二三ヶ月というものは、三郎はほとんどこの世の味気なさを忘れたかと見えました。彼は様々な犯罪に関する書物を買い込んで、毎日毎日それに読みふけるのでした。それらの書物の中には、ポーだとか、ホフマンだとか、あるいは、ガボリオだとか、ボアゴベだとか、その他、いろいろな探偵小説なども混じっていました。ああ、世の中には、まだこんな面白いことがあったのか。彼は、書物の最終のページを閉じるたびごとに、ほっとため息をつきながら、そう思うのでした。そして、できることなら
自分もそれらの犯罪物語の主人公のような目覚ましいケバケバしい遊戯をやってみたいものだと大それたことまで考えるようになりましたしかしいかな三郎もさすがに法律上の罪人になることだけはどう考えても嫌でした。彼はまだ両親や兄弟や親戚知気などの悲嘆や侮辱を無視してまで楽しみにふける勇気はないのです。それらの書物によりますと、どのような巧妙な犯罪でも必ずどっかに破綻があって、それが犯罪発覚の糸口になり、一生涯警察の目を逃れているということは、ごくわずかの例外を除いては、全く不可能のように見えます。彼にはただそれが恐ろしいのでした。彼の不幸は、世の中のすべての事柄に興味を感じないで、こともあろうに、犯罪にだけ言い知れぬ魅力を覚えることでした。そして一層の不幸は発覚を恐れるためにその犯罪を行い得ないということでした。そこで彼は一通り手に入るだけの書物を読んでしまうと今度は犯罪の真似事を始めました。真似事ですから、無論処罰を恐れる必要はないのです。それは例えば、こんなことを。彼はもうとっくに飽き果てていた、あの浅草に再び興味を覚えるようになりました。おもちゃ箱をぶちまけて、その上からいろいろの悪どい絵の具を垂らしかけたような、浅草の遊園地は犯罪志向者にとってはこよなき舞台でした。彼はそこへ出かけては活動小屋と活動小屋の間の人一人ようやく通れるくらいの細い暗い路地や共同便所の後ろなどにある浅草にもこんな余裕があるのかと思われるような妙にガランとした空き地を好んでさまよいました。そして、犯罪者が同類と通信するためででもあるかのように、白木でその辺の壁に矢の印を書いて回ったり、金持ちらしい通行人を見かけると、自分がスリにでもなった気で、どこまでもどこまでもその後を尾行してみたり、妙な暗号文を書いた紙切れを、それにはいつも恐ろしい殺人に関する事柄などをしたためてあるのです。公園のベンチの板の前挟んでおいて、木陰に隠れて誰かがそれを発見するのを待ち構えていたり、その他、これに類した様々な遊戯を行っては一人楽しむのでした。彼はまた、類々変装をして、町から町をさまよい歩きました。労働者になってみたり、小じきになってみたり、学生になってみたり、いろいろの変装をした中でも、女装をすることが、最も彼の病癖を喜ばせました。そのためには、彼は着物や時計などを売り飛ばして金を作り、高価なカツラだとか、女の古着だとかを買い集め、長い時間かかって好みの女装になりすますと、頭の上からすっぽりと街灯をかぶって、夜更けに下宿屋の入り口を出るのです。そして、適当な場所で街灯を脱ぐと、ある時は寂しい公園をぶらついてみたり、ある時はもう跳ねる自分の活動小屋へ入って
わざと男子席の方へ紛れ込んでみたり果ては際どいいたずらまでやってみるのですそして服装による一種の錯覚からさも自分が脱気のお百だとか上ばみおよしだとかいう毒婦にでもなった気持ちでいろいろな男たちを自由自在に翻弄するありさまを想像しては喜んでいるのですしかしこれらの犯罪の真似事はある程度まで彼の欲望を満足させてはくれましたけれどそして時にはちょっと面白い事件を引き起こしなぞしてその当座は十分慰めにもなったのですけれど、真似事はどこまでも真似事で、危険がないだけに、犯罪の魅力は見方によっては、その危険にこそあるのですから、興味も乏しく、そういつまでも彼を宇頂点にさせる力はありませんでした。ものの三ヶ月も経ちますと、いつとなく彼はこの楽しみから遠ざかるようになりました。そして、あんなにも引きつけられていた明智との交際も、だんだんとうとうとしくなっていきました。二。以上のお話によって、郷田三郎と明智小五郎との交渉、または三郎の犯罪思考癖などについて、読者に飲み込んでいただいた上、さて本題に戻って、東映館という新築の下宿屋で、郷田三郎がどんな楽しみを発見したかという点に、お話を進めることにいたしましょう。三郎が東映館の建築が出来上がるのを待ちかねて、胃の一番にそこへ引き移ったのは、彼が明智と交際を結んだ自分から、一年以上も経っていました。したがってあの犯罪の真似事にも、もう一向興味がなくなり、と言って、他にそれに変わるような事柄もなく、彼は毎日毎日の退屈な、長々しい時間を過ごしかねていました。東映館に移った遠座は、それでも新しい友達ができたりして、いくらか気が紛れてはいましたけれど、人間というものは、なんと退屈極まる生物なのでしょう。どこへ行ってみても、同じような思想を同じような表情で、同じような言葉で、繰り返し繰り返し、発表し合っているに過ぎないのです。せっかく下宿屋を変えて、新しい人たちに接してみても、一週間経つか経たないうちに、彼はまたしてもそこ知れぬ倦怠の中に沈み込んでしまうのでした。そうして、東映館に移って、十日ばかり経ったある日のことです。退屈のあまり、彼はふと妙なことを考えつきました。彼の部屋には、それは二階にあったのですが、安っぽい床の間のそばに、一軒の押し入れがついていて、その内部は、鴨糸敷糸のちょうど中ほどに、押し入れ一杯の頑丈な棚があって、上下二段に分かれているのです。彼はその下段の方に数個の氷を収め、上段には布団を乗せることにしていましたが、いちいちそこから布団を取り出して、部屋の真ん中へ敷く代わりに、四十棚の上にベッドのように布団を重ねておいて、眠くなったらそこへ登って眠ることにしたらどうだろう。彼はそんなことを考えたのです。これが今までの下宿屋であったら、たとえ押し入れの中に同じような棚があっても、壁がひどく汚れていたり、天井に蜘蛛の巣が張っていたりして
、ちょっとその中へ寝る気にはならなかったのでしょうが、ここの押し入れは新築早々のことですから、非常にきれいで、天井も真っ白なれば、黄色く塗った滑らかな壁にも、シミ一つできてはいませんし、そして全体の感じが、棚の作り方にもよるのでしょうが、なんとなく船の中の信頼に似ていて、妙に一度そこへ寝てみたいような誘惑を感じさえするのです。そこで彼は早速その晩から押し入れの中へ寝ることを始めました。この下宿は、部屋ごとに内部から戸締まりのできるようになっていて、女中などが無断で入ってくるようなこともなく、彼は安心してこの気候を続けることができるのでした。さてそこへ寝てみますと、良き以上に感じがいいのです。四枚の布団を積み重ね、その上にふわりと寝転んで、目の上二尺ばかりのところに迫っている天井を眺める心持ちは、ちょっと異様な味わいのあるものです。ふすまをぴっしゃり締め切って、その隙間から漏れてくる糸のような電気の光を見ていますと、なんだかこう自分が探偵小説の中の人物にでもなったような気がして愉快ですし、またそれを細めに開けて、そこから自分自身の部屋を、泥棒が他人の部屋をでも覗くような気持ちで、いろいろの劇場的な場面を想像しながら眺めるのも興味がありました。時によると、彼は昼間から押し入れに入り込んで、一軒と三尺の長方形の箱のような中で、大好物のタバコをぷかりぷかりとふかしながら、取り留めもない妄想にふけることもありました。そんな時には、締め切ったふすまの隙間から、押し入れの中で火事でも始まったのではないかと思われるほど、おびただしい白煙が漏れているのでした。ところが、この気候を二三日続ける間に、彼はまたしても妙なことに気がついたのです。秋っぽい彼は、三日目あたりになると、もう押し入れのベッドには興味がなくなって、所在なさにそこの壁や寝ながら手の届く天井板に落書きなどしていましたが、ふと気がつくと、ちょうど頭の上の一枚の天井板が釘を打ち忘れたのか、なんだかふかふかと動くようなのです。どうしたのだろうと思って、手で突っ張って持ち上げてみますと、なんとなく上の方へ外れることは外れるのですが、妙なことにはその手を離すと、釘付けにした箇所は一つもないのに、まるでバネ仕掛けのように、もともと通りになってしまいます。どうやら何者かが上から押さえつけているような手応えなのです。はてな、ひょっとしたら、ちょうどこの天井板の上に何か生物が、例えば大きな青大将か何かがいるのではあるまいかと、三郎はにわかに気味が悪くなってきましたが、そのまま逃げ出すのも残念なものですから、なおも手で押し試みてみますと、ずっしりと重い手応えを感じるばかりでなく、天井板を動かすたびに、その上でなんだかゴロゴロと鈍い音がするではありませんか。いよいよ変です。そこで彼は思い切って力任せにその天井板を跳ねのけてみますと、するとその途端ガラガラという音がして上から何かが落ちてきました。彼はとっさの場合、はっと肩は消え飛びのいたからよかったものの、もしそうでなかったら、その物体に打たれて大怪我をしているところでした。
。なんだ、つまらない。ところが、その落ちてきた品物を見ますと、何か変わったものでもあればよいかと、少なからず期待していた彼は、あまりのことに呆れてしまいました。それは、漬物石を小さくしたような、ただの石ころに過ぎないのでした。よく考えてみれば、別に不思議でも何でもありません。伝統甲府が天井裏へ潜る通路にと、天井板を一枚だけわざと外して、そこからネズミなどが押し入れに入らぬように、石ころで重しがしてあったのです。それは、いかにも飛んだ喜劇でした。でも、その喜劇が起炎となって、ゴーダ・サブロは、ある素晴らしい楽しみを発見することになったのです。彼はしばらくの間、自分の頭の上に開いている、ホラー穴の入り口とでもいった感じのする、その天井の穴を眺めていましたが、ふと持ち前の好奇心から、一体天井裏というものはどんな風になっているのだろうと、恐る恐る、その穴に首を入れて、あたりを見回しました。それはちょうど朝のことで、屋根の上にはもう日が照りつけていると見え、方々の隙間からたくさんの細い光線が、まるで大小無数の単焦灯を照らしてでもいるように、屋根裏の空洞へ差し込んでいて、そこは存外明るいのです。まず目につくのは、縦に長々と横たえられた、太い曲がりくねった大蛇のような胸着です。明るいと言っても屋根裏のことで、そう遠くまでは、見通しが効かないのと、それに、細長い下宿屋の建物ですから、実際長い胸着でもあったのですが、それが向こうの方は霞んで見えるほど、遠く遠く連なっているように思われます。そして、その胸着と直角に、これは大蛇のあばらにあたるたくさんの針が両側へ、屋根の傾斜に沿って、にょきにょきと突き出ています。それだけでも、ずいぶん雄大な景色ですが、その上、天井を支えるために、針から無数の細い棒が下っていて、それがまるで、小乳道の内部を見るような感じを起こさせます。これは素敵だ。一応屋根裏を見回してから、サブロは思わずそうつぶやくのでした。病的な彼は世間普通の興味には引きつけられないで、常人にはくだらなく見えるような、こうした事物にかえって言い知れぬ魅力を覚えるのです。その日から彼の屋根裏の散歩が始まりました。夜となく、昼となく、暇さえあれば、彼は泥棒猫のように足音を盗んで、胸着や梁の上を伝い歩くのです。幸いなことには、建てたばかりの家ですから、屋根裏につきものの雲の巣もなければ、すすやほこりもまだ少しもたまっていず、ネズミの汚した跡さえありません。それゆえ、着物や手足の汚くなる心配はないのです。彼はシャツ一枚になって、思うがままに屋根裏を調領しました。時効もちょうど春のことで、屋根裏だからといって、さして暑くも寒くもないのです。三。東映館の建物は、下宿屋などにはよくある。真ん中に庭を囲んで、その周りに、マス型に部屋が並んでいるような作り方でしたから、従って屋根裏も
ずっとその形に続いていて、行き止まりというものがありません。彼の部屋の天井裏から出発して、ぐるっと一回りしますと、また元の彼の部屋の上まで帰ってくるようになっています。下の部屋部屋には、さも厳重に壁で仕切りができていて、その出入り口には、締まりをするための金具まで取り付けているのに、一度天井裏に登ってみますと、これはまた何という開放的なありさまでしょう。誰の部屋の上を歩き回ろうと、自由自在なのです。もしその気があれば、三郎の部屋のと同じような、石ころの重しのしてある箇所が、ところどころにあるのですから、そこから他人の部屋へ忍び込んで、窃盗を働くこともできます。廊下を通ってそれをするのは、今も言うように、マス型の建物の各方面に人目があるばかりでなく、いつ何時、他の私宿人や女中などが通り合わさないとも限りませんから、非常に危険ですけれど、天井裏の通路からでは絶対にその危険がありません。それからまた、ここでは他人の秘密を好き見することも勝手次第なのです。新築といっても下宿屋の安武神のことですから、天井には至るところに隙間があります。部屋の中にいては気がつきませんけれど、暗い屋根裏から見ますと、その隙間が意外に大きいのに一興を喫します。稀には、節穴さえもあるのです。この屋根裏という屈指の舞台を発見しますと、郷田三郎の頭には、いつの間にか忘れてしまっていた、あの犯罪思考壁が、またムラムラと湧き上がってくるのでした。この舞台でならば、あの当時試みたそれよりも、もっともっと刺激の強い、犯罪の真似事ができるに相違ない。そう思うと、彼はもう嬉しくてたまらないのです。どうしてまあ、こんな手近なところに、こんな面白い興味があるのを、今日まで気づかないでいたのでしょう。魔物のように暗闇の世界を歩き回って、二十人に近い東映館の二階中の四宿人の秘密を次から次へと好き見してゆく。そのことだけでも、三郎はもう十分愉快なのです。そして、久方ぶりで生きがいを感じさえするのです。彼はまた、この屋根裏の散歩を、嫌が上にも興深くするために、まず身支度からして、さも本物の犯罪人らしく装うことを忘れませんでした。ぴったり身についた濃い茶色の毛織りのシャツ。同じズボン下。なろうことなら、昔活動写真で見た、女族プロテアのように、真っ黒なシャツを着たかったのですけれど、あいにくそんなものは持ち合わせていないので、まあ我慢することにして、旅を吐き、手袋をはめ、天井裏は皆荒削りの木材ばかりで、指紋の残る心配などはほとんどないのですが、そして手にはピストルが、欲しくてもそれもないので、懐中電灯を持つことにしました。夜更けなど、昼とは違って、漏れてくる光線の量がごくわずかなので、一寸先も見分けられぬ闇の中を、少しも物音を立てないように注意しながら、その姿で、そろりそろりと、胸着の上を伝っていますと、何かこう、自分が蛇にでもなって、太い木の幹を這い回っているような気持ちがして、我ながら妙に凄くなってきます。でも、その凄さが
何の因果か彼には続々するほど嬉しいのです。こうして数日、彼は宇宙店になって屋根裏の散歩を続けました。その間には、良きにたがわず、いろいろと彼を喜ばせるような出来事があって、それを記すだけでも、十分一編の小説が出来上がるほどですが、この物語の本題には直接関係のない事柄ですから残念ながら端折ってごく簡単に二三の例をお話しするにとどめましょう。天井からの隙見というものがどれほど異様な興味のあるものだかは実際やってみた人でなければおそらく想像もできますまい。幸い。そのもとに別段事件が起こっていなくても、誰も見ているものがないと信じて、その本性をさらけ出した人間というものを観察することだけで、十分面白いのです。よく注意してみますと、ある人々は、そのそばに他人のいるときと、一人きりのときとでは、立ち居振る舞いはもちろん、その顔の総合までが、まるで変わるものだということを発見して、彼は少なからず驚きました。それに普段、横から同じ水平線で見るのと違って、真上から見下すのですから、この目の角度の相違によって、当たり前の座敷が随分異様な景色に感じられます。人間は頭のてっぺんや両肩が、本箱、机、タンス、火鉢などは、その情報の面だけが、主として目に映ります。そして、壁というものは、ほとんど見えないで、その代わりに、すべての品物のバッグには、畳がいっぱいに広がっているのです。何事がなくても、こうした興味がある上に、そこには往々にして、滑稽な、悲惨な、あるいは、ものすごい光景が展開されています。平常過敏な反資本主義の議論を吐いている会社員が、誰も見ていないところでは、もらったばかりの昇給の事例を、折りかばんから出したりしまったり、幾度も幾度も、開かず打ち眺めて喜んでいる光景。ゾロリとしたお飯の着物を普段着にして、儚い豪奢ぶりを示しているある相場師が、いざ床に着く時には、その昼間はさも無造作に着こなしていた着物を、女のように丁寧に畳んで、床の下へ敷くばかりか、シミでもついたのと見えて、それを丹念に口で舐めて、お飯などの小さな汚れは、口で舐めとるのが一番いいのだと言います。一種のクリーニングをやっている光景。何々大学の野球の選手だというニキビ面の青年が、運動家にも似合わない臆病さを持って、女中への漬け踏みを食べてしまった夕飯のお膳の上へ乗せてみたり、思い返して引っ込めてみたり、また乗せてみたり、もじもじと同じことを繰り返している光景。中には大胆にも、インバイフを引き入れて、ここに書くことをはばかるような、凄まじい筐体を演じている光景さえも、誰はばからず、見たいだけ見ることができるのです。サブローはまた、死宿人と死宿人との感情の葛藤を研究することに興味を持ちました。同じ人間が相手によって様々に態度を変えてゆくありさま。今の先まで笑顔で話し合っていた相手を、隣の部屋へ来てはまるでふぐ大天のあだででもあるように罵っているものもあれば、コウモリのようにどちらへ行っても都合のいいおざなりを言って
、陰でペロリと舌を出しているものもあります。そして、それが女の四宿人。東映館の二階には、一人の女画学生がいたのです。になると、一層興味があります。恋の三角関係どころではありません。五角六角と複雑した関係が手に取るように見えるばかりか、競争者たちの誰も知らない本人の真意が、曲会社の屋根裏の散歩者にだけはっきりとわかるではありませんか。おとぎ話に隠れみのというものがありますが、天井裏の三郎は、いわばその隠れみのを着ているも同然なのです。もしその上、他人の部屋の天井板を剥がして、そこへ忍び込み、いろいろないたずらをやることができたら、いっそ面白かったでしょうが、三郎にはその勇気がありませんでした。そこには、三軒に一箇所くらいの割合で、三郎の部屋のと同様に、石ころで重しをした抜け道があるのですから、忍び込むのは造作もありませんけれど、いつ部屋の主が帰ってくるか知れませんし、そうでなくとも、窓は皆、透明なガラス障子になっていますから、外から見つけられる危険もあり、それに、天井板をめくって、押し入れの中へ降り、襖を開けて部屋に入り、また押し入れの棚へよじ登って、元の屋根裏へ帰る。その間には、どうかして物音を立てないとは限りません。それを廊下や隣室から気づかれたら、もうおしまいなのです。さて、ある夜更けのことでした。三郎は一回り散歩を済ませて自分の部屋へ帰るために梁から梁を伝っていましたが彼の部屋とは庭を隔ててちょうど向かい側になっている胸の一方の隅の天井にふとこれまで気のつかなかったかすかな隙間を発見しました。計二寸ばかりの雲型をして、糸よりも細い光線が漏れているのです。なんだろうと思って、彼はそっと懐中電灯を灯して調べてみますと、それはかなり大きな木の節で、半分以上周りの板から離れているのですが、あとの半分でやっとつながり、危うく節穴になるのを免れたものでしたちょっと爪の先で孤児さえすれば難なく離れてしまいそうなのですそこで三郎は他の隙間から下を見て部屋の主がすでに寝ていることを確かめた上音のしないように注意しながら長い間かかってととうとうそれを剥がしてしまいました都合のいいことには剥がした後の節穴が杯型に下側が狭くなっていますのでその木の節をもともと通り詰めてさえ置けば下へ落ちるようなことはなくそこにこんな大きな覗き穴があるのを誰にも気づかれずに済むのです。これはうまい具合だと思いながら、その節穴から下を覗いてみますと、外の隙間のように、縦には長くても、幅はせいぜい一部内外の不自由なのと違って、下側の狭い方でも、直径一寸以上はあるのですから、部屋の前景が楽々と見渡せます。そこで、三郎は、思わず道草を食って、その部屋を眺めたことですが、それは偶然にも
、東映館の四宿人のうちで、三郎の一番虫の巣かぬ、遠藤という歯科医学校卒業生で、目下はどっかの歯医者の助手を務めている男の部屋でした。その遠藤が嫌にのっぺりした虫図の走るような顔を一層のっぺりさせて、すぐ目の下に寝ているのでした。馬鹿に几帳面な男と見えて、部屋の中は他のどの四宿人のそれにも増してきちんと整頓しています。机の上の文房具の位置、本箱の中の書物の並べ方、布団の敷き方、枕元に置き並べた、はくらいものでもあるのか、見慣れぬ形の目覚まし時計、漆器の巻きタバコ入れ、色ガラスの灰皿、いずれを見ても、それらの品物の主人公が、世にもきれい好きな、重箱の隅を用事でほじくるような神経家であることを証拠立てています。また、遠藤自身の寝姿も実に行儀がいいのです。ただ、それらの光景にそぐわぬのは、彼が大きな口を開いて、雷のようにいびきをかいていることでした。三郎は何か汚いものでも見るように眉をしかめて、遠藤の寝顔を眺めました。彼の顔は、綺麗といえば綺麗です。なるほど、彼自身で不意調する通り、女などには好かれる顔かもしれません。しかし、なんという間延びな、長々とした顔の造作でしょう。恋頭髪。顔全体が長い割には、変に狭い、不死びたい。短い眉、細い目、四十笑っているような目尻のシワ、長い鼻、そして異様に大ぶりな口。三郎は、この口がどうにも気に入らないのでした。鼻の下のところから、段をなして、上あごと下あごとが、おんもりと前方へせり出し、その部分いっぱいに、青白い顔と妙な対象を示して、大きな紫色の唇が開いています。そして、非合成鼻炎ででもあるのか、四十鼻を詰まらせ、その大きな口をポカンと開けて、呼吸をしているのです。寝ていていびきをかくのも、やっぱり鼻の病気のせいなのでしょう。三郎は、いつでもこの遠藤の顔を見さえすれば、なんだかこう背中がムズムズしてきて、彼ののっぺりしたほっぺたを、いきなり殴りつけてやりたいような気持ちになるのでした。4そうして遠藤の寝顔を見ているうちに三郎はふと妙なことを考えましたそれはその節穴から唾を吐けばちょうど遠藤の大きく開いた口の中へうまく入りはしないかということでしたなぜなら彼の口はまるであつらえでもしたように節穴の真下のところにあったからです。三郎は物好きにも桃引きの下に履いていた猿股の紐を抜き出してそれを節穴の上に垂直に垂らし片目を紐にくっつけてちょうど銃の照準でも定めるように試してみますと不思議な偶然です。紐と節穴と遠藤の口とが全く一点に見えるのです
つまり節穴から唾を吐けば必ず彼の口へ落ちるに相違ないことが分かったのですしかしまさか本当に唾を吐きかけるわけにもいきませんので三郎は節穴を元の通りにうずめておいて立ち去ろうとしましたがその時不意にちらりとある恐ろしい考えが彼の頭にひらめきました彼は思わず屋根裏の暗闇の中で真っ青になってブルブルと震えましたそれは実に何の恨みもない遠藤を殺害するという考えだったのです彼は遠藤に対して何の恨みもないばかりかまだ知り合いになってから半月も経ってはいないのでしたそれも偶然二人の引っ越しが同じ日だったものですからそれを縁に二三度部屋を訪ねあったばかりで別に深い交渉があるわけではないのですでは何故その遠藤を殺そうなどと考えたかと言いますと今も言うように彼の要望や言動が殴りつけたいほど虫がすかぬということも多少は手伝っていましたけれど三郎のこの考えの主たる動機は相手の人物にあるのではなくてただ殺人行為そのものの興味にあったのです線からお話ししてきた通り三郎の精神状態は非常に変態的で犯罪思考癖とも言うべき病気を持っていその犯罪の中でも彼が最も魅力を感じたのは殺人罪なのですからこうした考えの起こるのも決して偶然ではないのですただ今までは幸いしばしば殺意を生ずることがあっても罪の発覚を恐れて一度も実行しようなどと思ったことがないばかりなのですところが今遠藤の場合は全然疑いを受けないで発覚の憂いなしに殺人が行われそうに思われます我が身に危険さえなければ幸い相手が見ず知らずの人間であろうと三郎はそんなことを考慮するのではありませんむしろその殺人行為が残虐であればあるほど彼の異常な欲望は一層満足させられるのでしたそれではなぜ遠藤に限って殺人罪が発覚しない少なくとも三郎がそう信じていたかと言いますとそれには次のような事情があったのです東映館へ引っ越して四五日経った自分でした。三郎は懇意になったばかりのある同宿者と近所のカフェへ出かけたことがあります。その時同じカフェに遠藤も来ていて、三人が一つテーブルへ寄って酒を、もっとも酒の嫌いな三郎はコーヒーでしたけれど、飲んだりして、三人とも大分いい心持ちになって連れ立って下宿へ帰ったのですが少しの酒に酔っ払った遠藤はまあ僕の部屋へ来てくださいと無理に二人を彼の部屋へ引っ張り込みました遠藤は一人ではしゃいで夜が更けているのも構わず女中を呼んでお茶を入れさせたりしてカフェから持ち越しののろけ話を繰り返すのでした。三郎が彼を嫌い出したのはその晩からです。その時遠藤は真っ赤に充血した唇を
、ペロペロと舐め回しながら、さも得意らしく、こんなことを言うのでした。その女とですね、僕は一度上司を仕掛けたことがあるのですよ。まだ学校にいた頃ですが、ほら、僕のは医学校でしょ薬を手に入れるのはわけないんです。で、二人が楽に死ねるだけのモルヒネを用意して、聞いてください。塩原へ出かけたもんです。そう言いながら、彼はふらふらと立ち上がって、押し入れのところへ行き、ガタガタ襖を開けると、中に積んであった、一つの氷の底から、ごく小さい、小指の先ほどの、茶色の瓶を探してきて、利き手の方へ差し出すのでした。瓶の中には、底の方に、ほんのぽっちり、何かキラキラと光った粉が入っているのです。それですよ。これぽっちで、十分、二人の人間が死ねるのですからね。しかし、あなた方、こんなこと喋っちゃ嫌ですよ。外の人に。そして、彼ののろけ話は、さらに長々と、とめどもなく続いたことですが、三郎は今、その時の毒薬のことを、図らずも思い出したのです。天井の節穴から毒薬を垂らして人殺しをする。まあなんという奇想天外な素晴らしい犯罪だろう。彼はこの妙計にすっかり宇宙天になってしまいました。よく考えてみればその方法はいかにもドラマチックなだけ。可能性には乏しいものだということがわかるのですが、そしてまた何もこんな手数のかかることをしないでも、他にいくらも簡便な殺人法があったはずですが、異常な思いつきに幻惑させられた彼は、何を考える余裕もないのでした。そして彼の頭には、ただもうこの計画についての都合のいい理屈ばかりが次から次へと浮かんでくるのです。まず薬を盗み出す必要がありました。が、それはわけのないことです。遠藤の部屋を訪ねて話し込んでいれば、そのうちには便所へ立つとかなんとか、彼が席を外すこともあるでしょう。その隙に、見覚えのある氷から、茶色の小瓶を取り出しさえすればいいのです。遠藤は、始終その氷の底を調べているわけではないのですから、二日や三日で気のつくことでもありますまい。幸いまた、気づかれたところで、そんな毒薬を持っていることがすでに違法なのですから、表沙汰になるはずもなく、それに上手にやりさえすれば、誰が盗んだのかもわかりはしません。そんなことをしないでも、天井から忍び込む方が楽ではないでしょうか。いやいや、それは危険です。先にも言うように、いつ部屋の主が帰ってくるか知れませんし、ガラス障子の外から見られる心配もあります。第一、遠藤の部屋の天井には、三郎のところのように、石ころで重しをしたあの抜け道がないのです。どうしてどうして、釘付けになっている天井板を剥がして忍び入るなんて、危険なことができるものですか。さて、こうして手に入れた粉薬を水に溶かして、鼻の病気のために四十開きっぱなしの
遠道の大きな口へ垂らし込めばそれでいいのですただ心配なのはうまく飲み込んでくれるかどうかという点ですが何それも大丈夫ですなぜといって薬がごくごく少量で溶き方を濃くしておけばほんの数滴で足りるのですから熟睡している時なら気もつかないくらいでしょうまた気がついたにしてもおそらく吐き出す暇なんかありますまいそれからモルヒネが苦い薬だということも三郎はよく知っていましたが幸い苦学とも分量がわずかですしなおその上に砂糖でも混ぜておけば満々失敗する気遣いはありません誰にしてもまさか天井から毒薬が降ってこようなどとは想像もしないでしょうから遠藤がとっさの場合そこへ気のつくはずはないのですしかし薬がうまく効くかどうか遠藤の体質に対して多すぎるかあるいは少なすぎるかしてただ苦悶するだけで死にきらないというようなことはあるまいかこれが問題ですなるほどそんなことになれば非常に残念ではありますがでも三郎の身に危険を及ぼす心配はないのですというのは節穴はもともと通り蓋をしてしまいますし天井裏にもそこにはまだほこりなどたまっていないですから何の痕跡も残りません指紋は手袋で塞いであります幸い天井から毒薬を垂らしたことが分かっても誰の仕業だか知れるはずはありませんことに彼と遠藤とは昨今の交際で恨みを含むような間柄でないことは周知の事実なのですから彼に嫌疑のかかる道理がないのですいやそうまで考えなくても熟睡中の遠藤に薬の落ちてきた方角などがわかるものではありませんこれが三郎の屋根裏でまた部屋へ帰ってから考え出した虫のいい理屈でした読者はすでにたとえ以上の書店がうまくいくとしてもその他に一つの重大な錯誤のあることに気づかれたことと思いますが彼はいよいよ実行に着手するまで不思議にも少しもそこへ気がつかないのでした。